வணக்க நண்பர்களே நான் உங்கள் கிரிதர் இப்ப வர ஹாலர் மொபைல்ஸ் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ கொண்டாந்துருக்காங்க எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ அப்படின்னு ஏன் சொல்றாங்கன்னா இந்த மொபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஆண்ட்ராய்டு எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஆண்ட்ராய்டு ஓரியோ ரன் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வருஷத்துக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக இஎம்யூஐ நம்பரையும் மாற்றிக்கணுங்கிறதுக்காக இவங்க இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ வந்துட்டாங்க ஸோ கன்ஃபியூஷன் லெஸ் தான் இந்த இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ இருக்கிறதுனால இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ்க்கு எல்லாம் எக்கச்சக்கமான அம்சங்கள் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கு சிறந்த அம்சங்களை தேர்ந்தெடுத்து இந்த பதிவில் உங்களுக்கு இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸுக்கு என்னென்ன கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத காட்டுறேன் தெளிவுபடுத்த வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ பல அம்சங்கள் கொண்டு வரும் ஆனா எல்லா அம்சமும் எல்லா மொபைல் போன்லயும் இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது இப்போ என்கிட்ட ரெண்டு மொபைல் இருக்கு ஒன்னு வந்து ஹானர் பியூட்டன் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹானர் நைன் லைட் இந்த இரண்டு மொபைல் போனுமே இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ தான் ரன் ஆகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலும் ஹார்ட்வேர் என்னென்ன சப்போர்ட் பண்ணுது அதை பொறுத்து தான் எந்த ஃபீச்சர் எந்த மொபைல் போனுக்கு வரும் அப்படின்னு ஹானர் தீர்மானிப்பாங்க வரும் காலங்களில் இஎம்யூஐ எயிட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஹானர் செவன் எக்ஸ் போன்ற மொபைல் போன்ஸுக்கும் வரலாம் சொல்ல முடியாது ஸோ வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்பொழுதுக்கு இந்த மூணு மொபைல் ஃபோன்லையும் வச்சு இந்த என்னென்ன ஃபோனில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறேன் முதல்ல பார்க்க வேண்டியது நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் சிங்கிள் ஹேண்டட் மோட் ஸ்க்ரீன் சிறுசாக தான் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா கீழே பாட்டம் லேயர் அப்படி ஸ்வைப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் வந்து சிறுசாகிடும் இது வந்து சிங்கிள் ஹேண்டட் மோட் ஸோ அடுத்த ஒரு ஃபீச்சர் நேவிகேஷன் டாக் ஸோ ஃபுல் விஷன் டிஸ்பிளேனால இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நேவிகேஷன் கீஸ் ஆன் ஸ்கிரீனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை தவிர இன்னொரு நேவிகேஷன் டாக்னு ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு இந்த நேவிகேஷன் டாக்கை மட்டும் எனேபிள் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த நேவிகேஷன் ஸ்கீ வந்து ஆன் ஸ்க்ரீன்லேயே வந்து எங்கள் ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் எங்கே வேணா வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு பட்டன் வந்துடுது ஸோ இதை டச் பண்ணிங்கன்னா பேக் போகும் டச் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஹோம் ஸ்க்ரீனுக்கு போகும் ஹோல்டு பண்ணி ஸ்லைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் விண்டோ போகும் அதே நேரத்தில் இதை நீங்கள் ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா இதை நீங்கள் எங்கே வேணால் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரீன் பெருசாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த நேவிகேஷன் பாரை கீழே ஹைட் பண்ணிடலாம் அதையும் ஸோ இப்பொழுதுக்கு அதை ஹைட் பண்ணலை ஸோ ஹைட் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷனும் இருக்குது ஸோ இந்த ஒரு நேவிகேஷன் டாக் மட்டுமே வச்சு நேவிகேஷன் பாரை ஹைட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு முழு ஸ்க்ரீனை யூஸ் பண்ணுறதுக்கான உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கிடைக்கும் அடுத்தது ஆப் ஷார்ட்கட்ஸ் ஸோ சில சப்போர்ட்டட் அப்ளிகேஷனை நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து ஷார்ட் கட்ஸ் வந்துடும் ஸோ உதாரணத்துக்கு இதை நான் ஷா இதை நான் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணேன்னா டேரக்டாக செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை வீடியோ மோட் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஒய்ட் அப்பர்ச்சர் மோடுக்கோ ஆப் ஷார்ட் கட்ஸ் மூலமாக உங்களுக்கு போய்க்கலாம் நாலாவது ஃபீச்சர் ஆப் பின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரே அப்ளிகேஷனுக்கு நீங்கள் இரண்டு மூணு இரண்டு லாகின் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபேஸ்புக் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் மெசஞ்சர் டெலிகிராம் ஸோ என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோன் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்களோ அந்த எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கும் உங்களுக்கு இரண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்துடும் ஸோ இரண்டு இரண்டு மொபைல் இரண்டு சிம் கார்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சிம் கார்டு வச்சும் ஒவ்வொருத்துக்குள்ளே நீங்கள் லாகின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததாக நக்கில் ஜெஸ்டர்ஸ் வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த நக்கில் ஜெஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வியூ டெனில் இருக்கு ஆனால் நைன் ஐயில் கிடையாது ஸோ வியூ டெனில் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நக்கில் வச்சு டபுள் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்கிரீன்ஷாட் வந்துடும் அதே நேரத்தில் இரண்டு நக்கல் வச்சு நீங்கள் டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்டிங் ஆன் ஆகிடும் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் மோட் போகிறதுக்கு உதாரணத்துக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் திறந்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த அப்ளிகேஷன்லேருந்து நான் ஸ்பிளிட் ஸ்க்ரீன் போகணும் அப்படின்னு நினச்சேன்னா இப்படி நாக் பண்ணி ஒரு லைன் வரைஞ்சாலே போதும் நக்கல் வச்சு இரண்டு ஸ்க்ரீன் வந்துடும் உங்களுக்கு ஸோ எந்த ஸ்க்ரீனில் வேணுமோ நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் இரண்டு அப்ளிகேஷனில் ஒரு ஸ்க்ரீனில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஒரு ஃபீச்சர் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபீச்சர் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்லைனில் கூட ஒர்க் ஆகும் ஃபோட்டோவாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் டைப் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வாய்ஸாக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் உங்களுக்கு இமிக் டிசென்ட்டாக ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்கும் இது வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட உதவியோட ஹார்டர் வந்து உங்கள் மொபைல் ஃபோன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எல்லா மொபைல் ஃபோனே இருக்காது குறிப்பிட்ட சில மொபைல் ஃபோன்ஸில் இந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஏழ
அதை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா உடனே இந்த படம் வந்து ஹாஃப் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அந்த அந்த ஃப்ரெண்டுக்கு நீங்கள் அனுப்புகிற வேண்டிய மெசேஜோடைய அப்ளிகேஷன் இன்னொரு ஒரு பாதி ஸ்க்ரீன்லேயும் வந்துடும் ஸோ இது இன்ஸ்டன்ட் ஸ்பிட் ஸ்க்ரீன் மாதிரி ஸோ இன்னொரு ஃபீச்சர் பல பேர் இதுக்கு தெரியாது இந்த ஃபீச்சர் ஒரு ஹிடன் ஃபீச்சர் மாதிரி தான் இருக்கு இருந்தாலும் நோட்டிஃபிகேஷன் ஷேரில் பார்த்தீங்கன்னா ஹுவாவி ஷேர் அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும் ஸோ இந்த ஹுவாவி ஷேர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஷேர் இட் அப்ளிகேஷன் இல்லை மீட் ஆப் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ணி இந்த மொபைல் ஃபோன்லேருந்து இன்னொரு மொபைல் ஃபோனுக்கு டேட்டாவை அனுப்புறதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிப்பீங்க ஆனால் ஹுவாவி மொபைல்லேருந்து ஹுவாவி மொபைல் அனுப்புறது அந்த ஹுவாவி ஷேர் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கு ஸோ அதன் மூலமாக ஒரு மொபைல்லேருந்து இன்னொரு மொபைல் ஃபோனுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவை பத்தாவது ஃபீச்சர் ஸ்க்ரீன் ரெசல்யூஷன் ஸோ இப்போ இந்த இரண்டு மொபைல் ஃபோனுமே ஃபுல் எஸ்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் வரைக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுது சப்போஸ் உங்களுக்கு பேட்ரி சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெச்டி ப்ளஸ் ரெசல்யூஷன் செவன் டுவெண்ட்டி பி ரெசல்யூஷனுக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அதே நேரத்தில் இது நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்மார்ட் ரெசல்யூஷன் எனேபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் பேட்ரி வந்து குறைஞ்சது அப்படின்னா பேட்ரி குறைஞ்ச உடனே அது தெரிஞ்சுக்கிட்டு பேட்ரி கம்மியாக இருக்குது நம்ம செவன் டுவெண்ட்டி பி டிஸ்பிளே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன் டுவெண்டி பி டிஸ்பிளேக்கு மாற்றிக்கும் ஸோ அடுத்ததாக ஒரு ஃபீச்சர் ஸ்மார்ட் ரொட்டேட்னுங்கிற ஒரு ஃபீச்சர் ஸோ ஸ்மார்ட் ரொட்டேட் ஃபீச்சர் வந்து ஏஐ எனேபிள்டுனால ஏஐ எனேபிள் ஃபோன்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் இந்த ஃபீச்சர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய ஃபேஸோட டைரக்ஷனுக்கு ஏற்றாப்பில் இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய ஓரியன்டேஷனே மாற்றிக்கும் அடுத்த ஃபீச்சர் பிசி மோட் ஸோ இந்த ரெண்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயும் அந்த பிசி மோடு கிடையாது ஆனால் ஹுவாவியோட மேட் அண்ட் ப்ரோ அப்புறம் மேட் அண்ட் இந்த இரண்டு மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிசி மோடு இருக்கு இந்த பிசி மோடு என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ்டர்னலாக உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிவைஸும் கிடையாது தேவை கிடையாது யூஎஸ்பி சி டு எஸ்டிஎம்ஐ போர்ட் போகிறதுக்கு ஒரு ஒயர் இருந்ததுனாலே அந்த மொபைல் ஃபோனை ஒரு டிவியோ இல்லை ஒரு பெரிய மான்டரியோ கனெக்ட் பண்ணி ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முழுக்க முழுக்க கம்ப்யூட்டர் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் மொபைல் ஃபோன் வந்து மவுஸ் பேடு மாதிரியும் உங்கள் கீபேடு மாதிரியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பதிமூணாவது ஃபீச்சர் ஒரு செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்னு சொல்லலாம் ஸோ செக்யூரிட்டி ஃபீச்சரில் என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ரைவேட் ஸ்பேஸ் ஸோ உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்பேஸ் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸில் என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டோன்னா நீங்கள் போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே நேரத்தில் ஃபைல் சேஃப் சில அப்ளிகேஷன் சில குறிப்பிட்ட ஃபைல்ஸை நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸும் நீங்கள் ஆப் லாக் பண்ணி நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸை மித்தவங்க அந்த பாஸ்வேர்டு இல்லாமல் யூஸ் பண்ணாத மாதிரி உங்கள் மொபைல் ஃபோனில் வச்சுக்கலாம் அடுத்த ஃபீச்சர் ஜெஸ்டர்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோனில் நிறையா ஜெஸ்டர்ஸ் இருக்கு ஒன் ஹண்ட்ரட் யூவே அதுவும் ஒரு ஜெஸ்டர் தான் நம்ம பார்த்தோம் அதே மாதிரி இந்த மோஷன் கண்ட்ரோல்மே அதாவது ஃபிளிப் டு மியூட் மொபைல் ஃபோன் யாராவது கால் பண்ணாங்கன்னா ஃபிளிப் பண்ணால் மியூட் பண்ணிடுற மாதிரி அதை பிக்கப் பண்ணோடனே வால்யூம் குறைஞ்சிரும் காதில் வச்சோடனே கால் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மாதிரி பல ஜெஸ்டர்ஸ் இந்த மொபைல் ஃபோனில் சப்போர்ட் பண்ணுது அடுத்த ஒரு ஃபீச்சர் நல்ல ஒரு முக்கியமான எல்லாருக்கும் தேவையான ஒரு ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்கப் மற்றும் ஃபோன் க்ளோன் ஸோ இந்த இரண்டு அப்ளிகேஷனுமே டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் இஎம்யூஐல இன்ஸ்டன்ஸாக லைவ் வந்துடும் இந்த பேக்கப் அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணணும்னா இந்த மொபைல் ஃபோனுடைய ஆப் டேட்டா முதல் கொண்டு எல்லா டேட்டாவையும் நீங்கள் பேக்கப் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃபோன் ரீசிட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பேக்கப்ல இருந்து ரெஸ்டோர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபோனுடைய எல்லா டேட்டாவும் உங்களுக்கு எங்கேயும் லாஸ் ஆகாமல் உங்களுக்கு கிடச்சிடும் இதை வந்து நீங்கள் இன்னொரு ஹுவாவே புதிய ஹுவாவே மொபைல் வாங்கினாலும் ஹுவாவே இல்லை ஹார்டர் மொபைல் புது மொபைல் ஃபோன் வாங்கினாலும் இந்த மொபைல் ஃபோன்ல இருக்க டேட்டா எல்லாத்தையும் அந்த மொபைல் ஃபோன்லேயே வச்சு நீங்க ரெஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் ஹுவாவே மொபைல் ஃபோன் இல்லை இல்லை வேற மொபைல் ஃபோன்ல இருந்து நான் இந்த ஹுவாவே மொபைல் ஃபோனுக்கு மாறுறேன் அப்படின்னு நினைச்சாலுமே ஃபோன் க்ளோன் அப்படிங்கிற இந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு பழைய மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆப் டேட்டா வராது ஆனால் அப்ளிகேஷன்ஸ் பிக்சர்ஸ் மீடியா எல்லாத்தையுமே வந்து இந்த புது மொபைலுக்கு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அடுத்தது இந்த ஸ்மார்ட் கண்ட்ரோலர் அப்படிங்கிற அப்ளிகேஷன் ஐஆர் பிளாசர் இருக்கிற ஐஆர் போர்ட் இருக்கிற எல்லா மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயுமே எல்லா ஆர்டர் மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேயுமே இந்த அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற டிவி மற்றும் ஏசி போன்ற எலக்ட்ரிக்கல் சாதனங்களை நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ஆர்டர் நைன் லைட்டில் ஐஆர் பிளஸ் கிடையாது ஸோ அந்த அப்ளிகேஷன் அந்த ஃபீச்சர் இதில் கிடையாது கடைசியாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஃபீச்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சர் ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சரில் எப்போவுமே ஹார்டர் மொபைல்
சோ இதெல்லாம் தான் EMUI 8.0ல இருக்கிற சிறந்த அம்சங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி EMUI 8.0 னு சொன்ன உடனே எல்லா ஃபீச்சரும் எல்லா மொபைலுக்கும் வரும்ங்கற ஒரு கட்டாயம் கிடையாது ஹார்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணா மட்டுமே அந்த அந்த ஃபீச்சர் அந்த அந்த மொபைல் போனுக்கு போய் சேரும் இந்த பதிவு உங்களுக்கு கண்டிப்பா உபயோகமா இருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பல பதிவுகள் தொடர்ந்து பார்க்கிறதுக்கு நம்ம சேனல் கிரிசோன சீரிஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அடுத்த பதிவு உங்களுக்கு சீக்கிரம் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடை தொடர்ந்து உங்கள் நண்பன் கிரிதர் வாழ்க தமிழ் வழங்க வாரம்